Что ж, я перечислил различные тексты Писания для вас. Я хотел бы, чтобы мы кратко рассмотрели каждый из этих текстов. Матфея 4.4 это текст в контексте искушений Иисуса Христа. И здесь речь идет о первом искушении. Сатана искушает его, чтобы Иисус превратил камни в хлеб. Иисус был в пустыне уже долгое время, поэтому он очень голоден. И сатана искушает его, чтобы Иисус совершил чудо и превратил камни в хлеб. И Иисус отвечает ему в Матфея 4.4, и в своем ответе цитируют второзаконие, восьмую главу, третий стих. И вот что он говорит. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И если вы откроете текст, записанный во второзаконии, восьмой главе, и прочтете всю главу, то вам станет ясно, что речь идет о том времени, когда Бог питал израильский народ манной с неба. И, конечно, вы помните, что израильтяне не очень-то уж хотели оставаться на этой диете, и они постоянно жаловались. И вот в таком контексте им говорится о том, что истинный источник жизни не в пище, а в слове, которое приходит от Бога. И что же Иисус говорит сатане? И это истина, применима и к нам, что мы должны жить словом, исходящим из уст Божьих. Но вот ключевой вопрос. И где же, по мнению Иисуса, вы найдете это слово, исходящие из уст Божьих. И заметьте, он только что процитировал Писание. Как вы думаете, процитировав Писание, он считает, что Слово Божье можно найти где-то за пределами Писания? Это на самом деле трудно представить. Во всяком случае, мне. Мне кажется, что совершенно ясно, что Иисус полагал, что то место, где вы можете найти Слово, исходящее из уст Божьих, это Писание. Именно поэтому Он его процитировал, отвечает Сатане. Что ж, затем Иоанна 6:45. И здесь Иисус цитирует 54 главу пророка Исаи, 13 стих. А также он цитирует пророка Иеремию, 31 главу, 34 стих. Итак, в Иоанна 6:45. давайте посмотрим, что же Иисус делает, потому что это не так уж очевидно, во всяком случае, на первый взгляд, как, скажем, было в Матфея 4:4. В Иоанна 6:45 мы читаем следующее. Начиная с 43 стиха. «Не робщите между собою». Он только что сказал им о том, что он хлеб, сходящий с небес. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». И вот цитата. «У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Вот это интересно. Иисус говорит, что если вы слушаете слова, исходящие от Отца, то вы придете к Иисусу и будете слушать Его. И, конечно, Иисус как бы подтверждает все это, цитируя пророков Исаию и Иеремию. Поэтому он, очевидно, полагает, что подкрепить свои слова необходимо, ссылаясь на Ветхий Завет. И затем он говорит, что если вы будете научены отцом, то придете ко мне. То есть, по сути, вот что происходит здесь. Иисус соединяет Писание с одной стороны с Богом, а с другой стороны с Собой. Но если Писание — это то, что Бог изрек, 
то это, несомненно, Божье Слово, совершенно однозначно. А если это не Божье Слово, то почему Иисус тогда цитирует из Него, прибегая к Нему, чтобы разрешить ту ситуацию, которая возникла у Него с Его слушателями? Что ж, еще один текст, который, я думаю, нам стоит рассмотреть. Он э, не перечислен здесь на слайде нашей презентации. Этот текст записан в Евангелии от Иоанна, 7 глава, стихи 7 и 8. В этом тексте Иисус говорит, что слова, которые Он говорит, исходят от Бога, и затем Он уже передает их ученикам. Но именно потому, что эти слова исходят от Бога, они, несомненно, являются Божьим Словом. И вопрос вот в чем. Хорошо, слова исходят от Бога, исходят Иисусу, и Иисус уже затем передает их ученикам. Но что затем ученики, а в особенности апостолы, делали со словами, которые слышали от Иисуса? Что ж, вот что они делали. Они записали их в Евангелиях. Что ж, у них было что еще сказать о духовных истинах, о чем мы читаем в Новом Завете. Но они записали слова Иисуса в Евангелиях. А Иисус говорит, что Он получил эти слова от Бога и передал им. Что же все это может означать? Как бы Иисус воспринял Евангелие, как минимум? Разве Он не согласился бы с тем, что это Божьи слова, что записанное Богу духовновенно? Что ж, есть еще один текст, на который я хотел бы указать, и он высвечен здесь на экране. Это Матфея 19 глава, стихи с 1 по 12. И здесь Иисус учит о разводе и повторном браке. Я думаю, вы все в какой-то степени знакомы с этой темой. И вот что происходит в этом тексте. Фарисеи задают Христу вопрос о значении выражения «Аравад Дива». Я запишу сейчас на доске. Эрават Дивар встречается во Второзаконии 24 главе. Эрават Дивар переводится как «негодное». И после этого вопроса завязалась дискуссия на тему развода и повторного брака. И фарисеи, как мы можем судить из написанного в этом тексте, пытались поймать Иисуса в ловушку. Они хотели показать Его несостоятельность как учителя и задают Ему вопрос, «Как ты считаешь, по какой причине можно разводиться? По любой причине или есть какие-то конкретные причины?» И посмотрите, что делает Иисус. Это записано в 4 и 5 стихе. Он говорит, вот вы спрашиваете о допустимых причинах развода, но вы должны понять первоначальный замысел Бога о браке, когда Он его установил в самом начале. Иисус говорит, разве вы не читали, Он сказал им в ответ, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Что ж, в этих стихах Иисус цитирует Бытие 2.24. И мы читаем в этом тексте, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот если вы прочтете четвертый стих и посмотрите на текст, 
то кто сказал, потому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и двое будут одна плоть? Если посмотреть на то, что говорит Иисус, кто сказал эти слова? Тот, кто создал их. А как вы думаете, по мнению Иисуса, кто такой Создатель? Это Бог. Поэтому на самом деле Иисус говорит следующее, что Бог изрек эти слова. Что ж, оставьте закладку здесь в 19 главе Евангелия от Матфея, и давайте откроем вторую главу книги Бытие, 24 стих. Потому что вы увидите здесь нечто очень-очень интересное. Этот текст в конце второй главы книги «Бытие» Бог уже сотворил Еву, она уже была приведена к Адаму. И стихи из 23 — это слова Адама после того, как он впервые увидел Еву. И сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Кто это сказал в 24 стихе? Нет. Кто произнес слова, записанные в 24 стихе 2 главы книги Бытие? Адам. Неужели Иисус допустил ошибку? Потому что в Матфея 19.4 он приписывает эти слова Богу. Но если вернуться ко второй главе Бытия, то мы увидим, что это слова Адама. Или, быть может, слова Адама ограничиваются 23 стихом, а записанные в 24 стихе — это комментарий Моисея на то, что сказал Адам и то, что произошло. Но как бы там ни было, записанное в 24 стихе — это слова не Бога, а Адама или Моисея. Но Иисус говорит, что это было сказано Богом. Неужели он ошибся? Конечно, в это мы никогда не поверим. Но тогда что здесь происходит? А происходит вот что. По сути, Иисус говорит, если что-то является частью Писания, вне зависимости от того, кто на самом деле это произнес, то это Божье Слово. Даже слова человека, записанные в Писании, также являются Божьими словами. Что ж, как я уже сказал, Иисус не ошибается здесь. Он не говорит что-то неправильное. Он лишь показывает, что Он Сам верит в то, что если что-то является частью Писания, вне зависимости, кто это сказал, это Божье Слово. Но разве не должны мы после этого верить, что хотя бы Бытие 2.24 Богу духовновенно? Да. Но а с какой стати тогда кто-то будет считать, что этот стих Богу духовновенен, а остальные стихи этой главы нет, стихи, которые написаны ранее? Как-то не совсем последовательно говорить, что один стих Богу духовновенен, а остальные нет. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, Иисус верил, что Писание – это Божье Слово. Также Иисус цитировал Писание, чтобы ответить на искушение сатаны. И здесь мы возвращаемся к Евангелию от Матфея, 4 главе, где перечислены три искушения. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, 3 стих. Второе искушение записано в 4 главе от Матфея, стихи 5 и 6. 
И, наконец, третье искушение — это четвертая глава от Матфея, стихи 8 и 9. И в каждом случае, в каждом из этих трех искушений, Иисус отвечает сатане, цитируя Писание, чтобы отвергнуть, погасить, выстоять в этом искушении. И давайте посмотрим в ответ на первое искушение. Матфея 4.4 Иисус цитирует из Старозакония. В ответ на второе искушение, записанное в пятом и шестом стихах, в седьмом стихе Иисус опять цитирует Писание. В ответ на третье искушение, записанное в стихах восьмом и девятом, в десятом стихе Иисус опять цитирует Писание. И вот что здесь весьма интересно. Вот что касается второго искушения, Сатана сам первым цитирует Писание. Матфея 4 глава, 5 стих, мы читаем. «Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано». И далее дьявол цитирует Писание. «Ибо ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И что же говорит Иисус? Говорит ли Иисус, ну, знаешь, это лишь твое мнение? Нет. Говорит ли Иисус, ну, это не из Писания, то, что ты процитировал? Нет. Говорит ли здесь Иисус, но ты неправильно его процитировал. Он даже этого не говорит. Иисус сказал ему, написано также: не искушай Господа Бога твоего. Так что Иисус не отрицает, что текст, процитированный дьяволом, часть Писания. И он также не говорит о том, что дьявол неправильно его процитировал. Он говорит следующее. Ты используешь Писание извращенным образом, противореча тому, о чем также заповедано в Писании. Иисус, по сути, говорит, есть другое место в Писании, которое изобличает твое искушение. И он процитировал Писание. Вы знаете, из всего здесь написанного, как мне кажется, можно извлечь пару ценных уроков. Из шестого стиха 4 главы Матфея мы узнаем, что даже Сатана знает Писание. Но он извращает его так, чтобы оно служило его нечестивым целям. И знаете, это может быть для кого-то не очень приятная новость, потому что я думаю, что даже есть христиане, которые думают, что проблема сатаны в том, что он просто не знает истины. Вот если бы он только поступил в семинарию Тринити и прошел курсы теологии 1, 2 и 3, а также изучил греческий, еврейский, изучил курс по Астанону, вот тогда бы он бы преобразился и покаялся, и все были бы счастливы. Но все совсем не так. Сатана, возможно, знает Писание лучше каждого из нас. Проблема в том, что он не соглашается с ним, он не верит в него. Он в упорстве идет наперекор Писанию и нападает на Божьих людей. И как только может, иногда даже цитируя Писание, извращая содержание Писания, использует его для своих нечестивых целей. Итак, это один урок, который мы можем извлечь. Второй урок, который мы извлекаем, как мне кажется, состоит в том, как мы противостоим искушениям. 
мы отвечаем на него Писанием. Я думаю, очевидно, что когда вы или я сталкиваемся с искушением, мы не сможем ответить на него Писанием, если не знаем этого Писания. Поэтому это говорит нам о том, что мы должны погружаться в Его Слово и знать, что в Нем написано, о том, можно так поступать или нельзя. Но это на самом деле пример того, как мы должны противостоять искушениям, так, как это делал Иисус. Если мы должны уподобиться Христу, то мы должны и противостоять искушениям, так же, как и Он это делал. Не поддаваться искушению, а наоборот, мы должны отвергнуть Его, процитировав Божье Слово. И что ж, Иисус говорит, причем многократно написано, и затем он цитирует какое-то место Писания. Мы уже видели это в 4 главе Евангелия от Матфея, но мы также можем увидеть это в Евангелии от Марка 14 главе в 27 стихе. И всякий раз мы читаем, ибо написано, или Писание говорит, или сказано, а затем идет цитата из Писание. И очень многие богословы, наиболее известные из них, это Уорфилд, книги о богодухновенности Писания, показывают, что вот эта фраза, по сути, является неким высказыванием, некой формулой, готовящей слушателей цитированию того, что на самом деле является Божьим Словом. То есть, если вы в начале какого-то утверждения говорите эту фразу «написано», то вы, по сути, даете понять, что сейчас скажете то, что говорит Бог и Его Слово. И, конечно, когда кто-то говорит «написано», особенно если это Иисус, говорит «написано», а затем цитирует Писание, то после этого уже нечего сказать. С этим уже не поспоришь, потому что Писание — это конечный авторитет. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.